ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶರಣು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಇದು ಕೂಡ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿ ಕಂಪನಿನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಟ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಇದನ್ನು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಟ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಅನೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಒತ್ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಗೆರೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದು ಗೆರೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎರಡು ಗೆರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೆರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಷೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಬರೋದು ಎಂಟರ್ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ವೈ ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೈ ಅಂತ ಬರೋದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಟ್ಯಾರಿಟರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಕೇಳು
ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಅದರದ್ದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಹೌದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೀವಿ ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಂಟರ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಓದಬೇಕು ಎಂಟರ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಓದಿದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಅದು ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಆನ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಎರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಆರು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಓಚಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಲೆಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಡೆಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ 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 ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾ